Peggy 18. Well, first and foremost, we wanted to create the best Rainbow Six game possible. And not only that, but make one of the best tactical shooters we possibly can. That's why we're so pumped about making this game and being such avid shooter fans is we're genuinely excited about what we are creating and the game that it's turning out to be. Travailler sur Rainbow, c'était un honneur. En fait, un honneur, moi, j'ai ça fait partie de mes premières expériences de, de joueur, de, de shooter. Donc, on, on se devait de sortir un jeu, de le faire grandir, en tout cas, d'être la digne suite de ce qui s'est fait précédemment sur Rainbow Six. Tout le jeu est un dispositif avec des moyens que l'on met dans les mains du joueur. À lui, il est créatif. Il arrive à un moment donné où nous, on a atteint le seuil de notre création, on a besoin de la création des joueurs sur notre propre sandbox. Maintenant, il est temps de voir comment elle réagit, voir comment elle s'amplifie. Le seul moyen maintenant d'aller encore plus loin, c'est la Gate Alpha. We're a very player-centric game, and uh, every iteration has gone through evaluating what the player will do and making sure the game is not only in a playable state, but it's always fun. Une alpha, c'est le, le moment le plus le plus sacré en fait que tu puisses avoir dans ton temps de développement, parce qu'après c'est beaucoup trop tard. C'est le moment où tout peut se jouer encore et tout va se jouer avec le joueur. Donc là, on va lire du feedback, on va regarder les classements, on va regarder les meilleurs spots sur les maps où ils ont fait des tactiques, et on va regarder où sont les choke points en fait de la map. Tout ça. Ça, on va l'apprendre, mais mieux que ça, on va chercher des joueurs qui jouent et qui parlent. We have our own opinions on uh, what we've been making so far, but this is really the proving time to put it into players' hands and see what they think, uh, and having players interact with this thing that we've been building for a very long time. L'alpha est la suite logique du mindset qui a drivé cette équipe depuis le début. On sort de notre intimité de développeur. On fait ça pour ce moment-là. En fait, c'est ça le grand frisson. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Si j'avais pas de d'inquiétude ou de peur, ça veut dire je m'en ficherais totalement. Et c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. On vit pour ça. C'est ça. C'est ce moment d'adrénaline. Le moment où on allume, on commence à appuyer sur les boutons, on va envoyer la version. Et voilà. Et ça arrive. Donc, on vit pour ça. <musique> 